ஹலோ வணக்கம் எப்போவுமே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த இடத்துக்கு போகணும்னா எப்போவுமே உங்ககிட்ட புதிய பாதைகள் இருக்கணும் புதிய பார்வைகள் இருக்கணும் புதிய எண்ணங்கள் இருக்கணும் புதிய மாற்றங்களை உருவாக்குறதுக்கான திறமை இருக்கணும் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் அப்படின்ற பழமொழி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த பழமொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில இருக்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் ஒரு குப்பை மாதிரி ஒரு பழைய பொருள் எல்லாம் நினைச்சு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு உங்க மனசுக்குள்ள பாசிட்டிவ் தாட்ஸ கொண்டு வாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு புதிய சிந்தனை அப்படின்ற டாபிக்ல தான் பேச போறேன் இந்த மனிதனுடைய மைய மண்டபமா இருக்கிறதே அவனுடைய மனசு தான் அதனால மனசு சுத்தமா வச்சுக்கணும் எப்படி மனசு சுத்தமா வச்சுக்கிறதுன்னு கேக்குறீங்களா அதுக்கு ஒரு ஜென் துறவியோட கதை சொல்றேன் ஒரு ஜென் துறவி கிட்ட போய் இளைஞன் சொல்லியிருக்கா நான் எப்பவுமே நல்லதையே நினைக்கணும் நல்லதையே செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் மனசுக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய தன்மையானது மங்கி பெய்யுது அதுக்கு நீ தான் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லணும்னு சொல்றான் உடனே அந்த குரு என்ன பண்றாரு அவனுடைய அந்த இளைஞனோட கைய பிடிச்சி பக்கத்துல இருக்க சமையல் அறைக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு அங்க ஒரு பெரிய மேஜர் இருக்கு அதுல ஒரு பெரிய கோப்பையில காஃபி இருக்கு பக்கத்துல ரெண்டு சின்ன டம்ளர் இருக்கு ஒரு டம்ளர்ல பாதி காஃபி தேவையில்லாம இருக்கு ஒரு டம்ளர் ரொம்ப சுத்தமா இருக்குது குரு சொல்றாரு அந்த தேவையில்லாத காப்பியோட இந்த ஜெட்ல உள்ள காப்பிய ஊத்துன்னு சொல்றாரு ஊத்துறா ரொம்ப வலியுது போது நிறுத்துன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது கப்ல ஊத்த சொல்றாரு ரெண்டாவது கப்ல ஊத்துனதுமே சொல்றாரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கப் மாதிரிதான் அவனுடைய மனசும் உன் மனசுல நிறைய கெட்ட எண்ணங்களும் கெட்ட செயல்களும் நிரம்பி இருக்கு அதனால ஒரு நல்ல விஷயமானது உன் மனசுக்குள்ள வரும்போதே அதுவும் கெட்ட விஷயமா மாறிடுது எப்பவுமே நீ இந்த ரெண்டாவது கப்பு மாதிரி உன்னுடைய மனசை தூய்மையா வச்சுக்கணும் கலப்படம் இல்லாம வச்சுக்கணும் அப்பதான் நீ இந்த வாழ்க்கையில உயர்ந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்றாரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடர்ந்து நினைச்சுக்கிட்டு இடைவிடாம நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த விஷயமாவே மாறிடுவோமா அதுதான் விவேகம் அந்த ரொம்ப சிறப்பா சொல்லியிருப்பாரு நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே மாறுகிறாய்ன்னு ஜே கே ரவுலிங் அப்படின்றவங்களை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க ஒரு சில சமய ஒரு சில சமயங்கள்ல சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு கூட காசு இல்லாம இருந்திருக்காங்க பென்சில் வாங்குறதுக்கு கூட காசு இருக்காதாம் அவங்க எழுதின ஹாரி பாட்டான்ற புத்தகம் விக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பதிப்பகங்கள் வேண்டாம் இந்த புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிராகரிச்சிருக்கு இருந்தாலும் இன்னைக்கு அது நாற்பதாயிரம் கோடி பிரதிகளை தாண்டி விற்பனை ஆயிருக்கு ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அதிபதி ஆகியிருக்குன்னா அவங்களுடைய புதிய பார்வைகளும் புதிய சிந்தனைகளும் தான் அதுக்கு காரணம் இந்த வானத்துல இருக்க நட்சத்திரங்கள் பறவைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஏன் இந்த மாதிரி நம்மளால பறக்க முடியாதுன்னு நினைச்சதுனாலதான் இன்னைக்கு மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி ஆயிருக்காரு ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் கர்னல் ஜாண்டர்ஸ் அப்படின்றத பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசான தாத்தா அவரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனவரு அவர்கிட்ட ஒரு உடஞ்ச காரம் அவங்க அம்மாவோட ரெசிபி புத்தகம் தான் இருந்திருக்கு அந்த ரெசிபி புத்தகத்தை எடுத்துட்டு ரெஸ்டாரண்ட் ரெஸ்டாரண்டா போயிட்டு போய் இந்த ரெசிபி புத்தகத்தை வாங்கிக்கோங்கன்னு கேட்டிருக்காரு ஏன்னா எந்த ரெஸ்டாரண்ட்லயுமே அந்த ரெசிபி புத்தகத்தை வாங்குறதுக்கு தயாரா இல்ல அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவருடைய கழுத்தை பிடிச்சி வெளியில தள்ளி கதவை சாத்திருக்காங்க இருந்தாலும் அவர் வந்து இதெல்லாம் நினைச்சிச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிக்கிட்டு இல்லாம என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஓய்வூதிய பணம் இருக்குது அந்த ஓய்வூதிய பணத்தை வச்சு ஒரு தொழில தொடங்கலாம் நினைக்கிறாரு ஒரு தொழில தொடங்குறாரு அந்த தொழில் இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்கு ஏன் இந்தியாவிலேயும் கூட இருக்குது அதுதான் கே எஃப்சி நீங்க கே எஃப்சிக்கு அடிக்கி போயிருந்தா பாத்துக்கலாம் ஒரு தாத்தா கொஞ்சம் மீச வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் நீளமா தாடி வச்சுட்டு இருப்பாரு அவரு தான் கர்னல் ஜாண்டர்ஸ் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் அவர் இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்குது அவருடைய மிகப்பெரிய சாதனை தானே அவர் வாழ்க்கையில நடந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நினைச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிக்கிட்டு இருந்திருந்தாருன்னா இன்னைக்கு அவரால் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவி இருக்க முடியாது அவருக்கு அவர் கண்ணு முன்னாடி இருந்த வாய்ப்பை மிக சரியா பயன்படுத்திக்கிட்டது தான் அதுக்கு காரணம் நூறாயிரம் வாய்ப்புகள் இலைமறைக்காயா நம்மளை சுத்திலும் நமக்கு பக்கத்துலயும் நம்ம காலுக்கு கீழேயும் நம்ம கையுக்கு மேலேயும் கொட்டி கிடக்குது அதை எப்படி பறிக்கிறதுன்றதுதான் நமக்கு தெரியல அதை எப்படி பறிக்கிறதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில உயர்ந்த இடத